willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer. Herzlich willkommen hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und ihr habt eingeschaltet, weil ihr im Titel gelesen habt, dass Fuji ein neues Flaggschiff rausgebracht hat. Ist jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt und Fuji war sehr klug, mir das zum Testen zur Verfügung zu stellen. Das ist kein Werbevideo. Ich werde Vor- und Nachteile nennen. Es ist eher ein Test im redaktionellen Sinne. Ich sage euch alles zur Fuji X H2S, was mir gefällt, aber auch was mir nicht gefällt. Und die Kamera hat etwas ganz Besonderes am Start, was ihr auch bei anderen Herstellern in dem Preissegment nicht findet. Sie hat nämlich einen Stacked Sensor. Fuji macht ja Mittelformatkameras, schwerpunktmäßig aber auch APS-C Kameras und ein Stacked Sensor, der steht für allerhöchste Autofokus Performance und Performance, wenn es um Rolling Shutter geht. Ja? Und wenn ich diesen Zettel hochhalte, dann seht ihr die paar wenigen Profi-Modelle, die es auf dem Markt gibt, die einen Stacked Sensor verbauen. Also alles Top-Modelle, die einen Stacked Sensor und wenige Modelle verwenden. Und die Fuji hat jetzt erstmalig unter dem APS-C Sensor ein Stacking Sandwich. Und das bedeutet, das muss ich mir zwingend mal anschauen hier auf meinem Wildlife Kanal. Denn auch andere Kanäle haben diese Kamera schon vorgestellt und waren sehr begeistert, gerade wenn es um Model Shooting geht und andere Babykram Sachen. Ja. Wir wollen aber mal wissen, was liefert denn die Kamera ab in puncto Performance hier mit ihren 40 Bildern pro Sekunde. Auf meiner Autofokus Teststrecke habe ich das ausprobiert und ich nehme euch mit und wünsche euch viel Spaß. Hier halte ich sie schon in den Händen. Keine Angst, die Fuji XH2S ist nicht so groß. Sie hat vor allem jetzt hier gerade den Profi-Batteriegriff drunter montiert. Der passt natürlich sehr hervorragend zu der Kamera. Ich selber habe damit nicht fotografiert, aber es ist halt so cool, wenn ihr auf Hochkant schwenkt und ihr könnt einfach ergonomisch weiter fotografieren und ihr habt halt einfach zusätzlichen Platz für zwei Akkus. Habe ich jetzt hier drunter gebaut. Die Regel ist aber, dass ihr die Kamera natürlich erstmal ohne den Batteriegriff kauft und der ist auch wegen der Akku-Performance nicht unbedingt notwendig, denn der Akku der Fuji X H2S hält dementsprechend auch ausreichend lange und ich war damit viel unterwegs und habe ihn fast nicht leer bekommen. Und wenn er dann doch mal leer war, hatte ich halt einen zweiten Ersatzakku dabei. Das war aber dann meistens schon am zweiten, dritten Tag. Also das habe ich nicht am ersten Tag geschafft, dass ich die Kamera leer bekomme. Okay, kommen wir mal zu den Eckdaten dieses neuen Flaggschiff-Modells von Fuji. Es gibt ja hier auch noch die Fuji X H2 ohne S und die hat jetzt 40 Megapixel auf dem Sensor. Bin ich nicht so der Freund davon. Ich will draußen in der Natur einen kompromisslosen Autofokus haben. Und im Gegenteil, die Auflösung, da bin ich gar nicht so der Freund davon, weil sie halt oft dann einfach auch zu Rauschen führt. Und 40 Megapixel halte ich persönlich, ist Geschmackssache, so ein bisschen viel für einen APS-C Sensor. Ähnlich wie bei der Sony A7R5, wo ich 60 Megapixel auch so ein bisschen viel halte auf dem Vollformatsensor. So ist das hier auch. Aber die Kamera, die trifft halt absolut meinen Geschmack. Denn zu den technischen Eckdaten, sie hat 26 Megapixel, wie gesagt, auf einem rückwärtig belichteten Stacked Sensor. Erstmalig meines Wissens, hat es so noch nicht gegeben. Und das bedeutet höchste Autofokus Performance und höchste Geschwindigkeit, wenn es um das Auslesen geht. Außerdem schafft sie 40 Bilder mit dem elektronischen Verschluss, unkomprimiertes RAW in der Sekunde. Das gibt es, glaube ich, im APS-C Bereich so auch noch nicht. Die Canon R7 hat ja ihre 30 Bilder pro Sekunde, wobei die einen sehr starken Rolling Shutter Effekt halt auch hat. Das merkt man mit der R7, wenn man zum Beispiel hier 30 Bilder runterrattert, wie das, dass ähm, wenn ihr die Kamera leicht verzittern, dann merkt man, dass das Objekt so ein bisschen weich wird. In der Natur fällt das ja nicht so direkt auf, wenn ihr jetzt Sachen mit geraden Linien fotografiert, dann würdet ihr das sofort sehen, dass die so ein bisschen wandern. Ja? Das ist natürlich der Rolling Shutter Effekt und den hat diese Kamera so gut wie gar nicht. Also ich habe bei dieser Kamera keinen Rolling Shutter bemerkt. Gerade auch beim Videofilmen ja wichtig, wenn ihr die Kamera jetzt schnell schwenkt, dass die langen Stangen und Linien nicht krumm werden. All das bietet natürlich hier einen Stack Sensor, der das eben eliminiert. Die 40 Bilder unkomprimiert hält die Kamera so drei bis vier Sekunden durch. Also sie schreibt 140 Bilder erstmal in den Puffer und schreibt sie dann Richtung Karte weg. Das heißt, habt ihr eine sehr, sehr schnelle Karte, dann könnt ihr da schon sehr lange auf dem Auslöser draufbleiben. Vor allem, weil diese Kamera zwei 
Kartenspeicherplätze hat. Ich hätte fast gesagt zwei SD-Kartenplätze. Das ist leider nicht der Fall. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, Fuji setzt hier gerade wegen den hohen Bitraten im Videobereich halt auf die CF Express Typ B Karte, also die ähm, gewöhnliche, normale, schnelle CF Express Karte, aber hat natürlich auch einen UHS 2 SD Kartenplatz. Ich selber hätte mir gewünscht an dieser Stelle, dass man vielleicht den CF äh, Typ B vielleicht mit so einem Kombi Schacht, wie es bei Sony ähm, der Fall ist, äh, macht, so dass man entweder CF Express oder eine SD Karte reinstecken kann, aber das ist natürlich auch hier Geschmackssache. Also zwei SD Karten fände ich charmanter, so muss man halt immer irgendwie auch eine CF Express Typ B haben, wenn man eben den zweiten Platz besetzen will. Der mechanische Verschluss der Kamera schafft 15 Bilder in der Sekunde und das ist ja auch schon sucht seinesgleichen. Ich glaube, die Canon R7 kann das auch, aber das ist schon richtig, richtig viel. Die Kamera hat natürlich in dem Preissegment einen fünf Achsen stabilisierten Sensor und bietet einen Sucher mit 5,76 Millionen Pixel und das schöne Schwenkdisplay hat sie auch von der Fuji XT4 übernommen und das war ja schon sehr, sehr gut mit, glaube ich, 1, 6, 7 Millionen Pixel. Also schon wirklich sehr scharf. Im Videobereich macht sie 4K 120 Bilder in der Sekunde. Ja, das ist schon wirklich hochgradig performancemäßig. Wir haben hier hinten auch zwei Gewinde, wo man ein Kühlelement noch hinschrauben könnte, wenn man jetzt hohe Bitraten und ähm, eine, eine hohe Bildwiederholungsrate im Video äh, kontinuierlich filmen will. Also 4K 60 kann sie ja auch, macht sie auch ohne Crop. Dann kann man hier ein Kühlelement hinschrauben. Die 4K 120 macht sie hingegen mit einem 1,3-fach Crop. Da gibt es immer viele, die dann weinen. Ich selber, Natur und Wildlife, bin da eher glücklich drüber. Denn dann bin ich halt noch näher an den Tieren dran. Also ich finde Crop beim Filmen nicht unbedingt schlimm. Wer natürlich sehr viel weitwinklig filmt, was jetzt bei 4K 120 nicht so oft vorkommt, seit denn ich will so weitwinklig einen Feuerspucker filmen, ähm, der muss halt dann ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, denn der hat dann einen 1,3-fachen Crop. Aber wie gesagt, 4K 60 macht sie ohne Crop. Die Kamera ist wetterfest ausgestattet und wir finden hier, was ich sehr schön finde, ein Schulterdisplay. Vermisse ich bei Sony ja auch. Ja, ich habe ja so die Sony-Brille so ein bisschen auf und ähm, da äh, argumentiere ich natürlich auch viel damit. Und ähm, hier sehr schön Schulterdisplay. Überhaupt finde ich die Kamera wunderschön. Sie hat ein sehr modernes Design. Im Gegensatz zu den anderen Fuji-Modellen, die ja absichtlich immer so einen Retro-Charakter haben. Ich finde bei dieser Kamera, die eben hier im Hochperformance Segment unterwegs ist, passt dieses moderne Design hier mit dem Display und dem einen Modus Wahlrad viel, viel besser und ähm, ich finde das schön, dass sie jetzt hier kein zweites Drehrad für die Verschlusszeit noch verbaut haben, sondern ich finde gerade dieses moderne Design, bin ich halt einfach mehr der Fan davon. Alle, die dieses Retro-Design ähm, mögen, die müssen halt dann doch ein anderes Fuji-Modell kaufen, aber ich persönlich finde, das passt halt zu dieser Hochperformance-Geschichte vom Design viel besser und ich fühle mich da eher zu Hause, als wenn ich hier viele Drehräder habe. Hinter dem Autofokus steckt nicht nur viel Performance, so wie ich das im letzten Video erklärt habe, sondern gerade auch eine neue KI-basierte Motiverkennung, die jetzt fast alles irgendwie erkennt, was irgendwie kreucht und fleucht. Also Menschen sowieso, Menschenaugen, aber auch Tieraugen, Vogelaugen, ähm, Autos, äh, Käfer, Insekten. Obwohl ich glaube, kein Insektenautofokus verbaut ist, hat die äh, Kamera Insekten erkannt, Reptilien auch. Und bei dem ähm, Mistkäfer, den ihr hier eingeblendet seht, ist es sogar total witzig gewesen, dass hier die Kamera sich bemüht hat, den Kopf wenigstens zu finden von dem Käfer. Und das hat auch echt gut funktioniert. Alle Achtung. Ich habe den Autofokus dieser Kamera und darauf habe ich mich schwerpunktmäßig in dem Video konzentriert. Ich habe mit der Kamera so gut wie fast nicht gefilmt. Das hat mich nicht interessiert. Mich hat interessiert, was kann denn der Stack-Sensor im Bereich Autofokus Performance, denn deswegen kaufen wir ja so eine Kamera. Ja? Wir wollen ja gerade wissen, wenn wir ja schon einen Stack-Sensor haben, wie ist denn das Signalrauschen? Wie ist der AF, ist er denn wirklich mit 40 Bildern in Sekunde, kommt der denn hinterher? Ähm, wie sind die Objektive dazu? Ich war unterwegs mit dem Fuji 150-600 und dem 200F2, ja hier hinten die große weiße Kanone, ja und ich muss sagen, also auch mal ein Lobgesang auf das Objektiv, ne? eine Festbrennweite mit F2, ich habe den Autofokus geärgert. Ich habe ihn versucht auszureizen, denn ich habe gerade hier in dem Tropenhaus 
alles, fast alles mit einer F2 fotografiert. Ja? Und das bedeutet natürlich extrem wenig Schärfentiefe. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie die Motiverkennung gearbeitet hat und wie gut vor allem der Autofokus gearbeitet hat. Das müssen wir ja differenzieren. Motiverkennung ist das eine, dass das grüne Kästchen auf dem Auge ist. Das ist nur die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wenn wir das Bild dann bei 100% in Lightroom anschauen, ist das dann da auch scharf gewesen. Das sind nämlich zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Wer das mal genauer wissen will, schaut euch das Video in den Abspannkarten an, das ich ja ähm, heute Morgen noch gemacht habe, aber was jetzt schon vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Okay, und was ich euch zuerst mal zeigen will, bevor wir auch am Ende mal auf die Nachteile eingehen, was mir bei der Kamera nicht so gefallen hat, ist das ISO-Rauschen. Denn hier haben wir eine extrem gute Performance. So viel sei schon mal vorweggenommen. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild mit einer ISO 12800. Leute, wir reden hier von einem APS-C-Sensor und ich bin wirklich total hin und weg von dem Rauschverhalten. ISO 12800, ihr seht hier ein deutliches Rauschen, aber für einen APS-C-Sensor seht ihr hier fast gar kein Rauschen. Also hammermäßig, ja? Das ist ein RAW. Wenn ich hier rangehe, seht ihr hier auf der weißen Fläche das Grundrauschen bei 100%. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem APS-C-Sensor hätte ich hier wesentlich stärkeres Rauschen vermutet. Machen wir weiter hier mit diesem ISO 8000 Bild. Hättet ihr von Weitem gedacht, dass es sich hier um ISO 8000 handelt? Ich hätte vielleicht gesagt ISO 2500. Ganz ehrlich, das ist allererste Sahne. Hier bei diesen Dendrobates Leukomelas, dem gelb gebänderten Laubfrosch, hätte ich fast gesagt. Baumsteiger natürlich, Beigiftfroschart. Ähm... Da sagt die Kamera natürlich, wow, ist der Hintergrund dunkel, da reiße ich die ISO hoch. Wir sagen herzlichen Dank, denn damit sehen wir, dass bei ISO 8000 wir ein krasses Bild haben mit extrem wenigen Rauschen. Also ich bin da hin und weg. Schaut euch auch diese Bilder an. Ich mache die mal alle bei 100% gleich auf, dass wir uns das Zoom entsparen. ISO 8000, ISO 8000, ISO 8000. Schaut euch mal die Details im Gesicht an. Übrigens hier auch alles mit dem Augenautofokus natürlich. ne? Ähm, fokussiert bei einer F2. Ja, da war es so dunkel, dass die Kamera trotzdem auf eine ISO 2000 rauf ist. Natürlich, Verschlusszeit hätte ich in manchen Fällen auch noch länger stellen können, war mir aber zu riskant, wenn das Tier sich dann doch mal bewegt, ist eine 640 schon grenzwertig. So, machen wir hier weiter, das sind jetzt ISO 3200 Bilder. Ähm, was, ihr habt jetzt das Rauschen gesehen, das können wir jetzt abhaken, den Punkt. Jetzt gehen wir mal Richtung Autofokus. Schaut euch mal an, wie sauber der hier, obwohl er das Auge fast nicht mehr sieht, noch auf dem Auge ist. Wirklich toll. Und behaltet bitte im Hinterkopf, wir reden hier von einer unglaublich geringen Schärfentiefe von einer F2.0, nicht 2.8, 2.0 hier mit diesem großartigen Objektiv. Ich muss echt sagen, absolut krass, Fuji, alle Daumen nach oben, erstklassige Arbeit, ich bin sehr geflasht von dieser Qualität, die diese Linse bei einer F2 abliefert. Ja? Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt noch auf eine F2.8 abblenden, dann wird das Ding noch schärfer. Ja? Ihr seht aber hier schon fast kein Potenzial. Also vielleicht so einen ganz kleinen Tick Weichheit noch drin. Ja? Aber wenn ihr das mal so... Schaut mal, der Affe hat ja wirklich nur ein ganz kleines Gesichtchen. Ja? Und trotzdem ist das Auge, was nur durch den leicht gedrehten Kopf etwas weiter hinten liegt, ist schon unscharf. So wenig Schärfentiefe haben wir. Und das habe ich absichtlich gemacht, um einmal natürlich die ISO zu schonen, aber vor allem auch, um euch zu zeigen, weil ich es natürlich testen wollte, ich wusste es ja selber vorher nicht, ähm, wie denn die Autofokus-Treffsicherheit hier abliefert. Und ich zeige, wir gehen gleich auf die Autofokus-Teststrecke, ja, aber ich... Ich spiele jetzt hier nochmal so ein paar Bilder durch. Schaut euch auch das an. Vorderes Auge scharf, hinteres unscharf. Hier bei einer ISO 5000. Das sind Fotos, die würde ich mir von dieser Qualität und dem wenigen Rauschen sofort an die Wand hängen. Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Da bin ich einfach echt happy. So, F2 hier, Enter. Ihr seht, ja, ne, so leicht, leicht daneben. Ein bisschen der, der Bauch hier vorne fokussiert. Ich zeige euch auch Bilder, wo das schief gegangen ist. Gar keine Frage. Hier ist der Mistkäfer. Ja, der sich hier bemüht, so, eine, so, eine, so einen Pferdeapfel davon zu rollen. 
Und ähm, da war es halt total witzig zu sehen, wie der Autofokusrahmen den sofort erkannt hat, den Käfer, und versucht hat, hier auch die Mitte zu treffen. Und das ist hier extrem gut gelungen. Der ist hier genau in der schärfen Ebene scharf, wo auch der, die, die Mitte des Kopfes liegt. Also sehr schön zu sehen, wie die Fuji sich hier bemüht hat, auch den Kopf scharf zu stellen. Und ich zeige euch mal die Übersicht. Wir gehen jetzt in die Schmetterlinge rein. Und überall dort, wo ein grünes Bild, das ist der Fokus scharf, wo er rot ist, liegt er daneben. Also da seht ihr dran, hier das zum Beispiel ist scharf. Gehen wir mal ruhig bei 100% rein. Und die Kamera hat wirklich hier gute Arbeit geleistet und hat den Schmetterling sofort erkannt. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass die Kamera noch ein kleineres Rähmchen auf den Kopf platziert. Hat sie nicht in jedem Fall gemacht. Und ihr seht, das fordert auch Tribut. Manchmal ist einfach das Insekt nicht erkannt worden. Beim nächsten Bild ist es aber dann auch schon wieder scharf. Also da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Hier, der Schmetterling ist dann wieder unscharf. Der, wobei, der fliegt ja, der hat ja schon abgehoben. Okay, das ist unfair. Der hier ist scharf und so kann man sich jetzt durchhangeln. Der nächste ist etwas unscharf, der nächste ist wieder sehr scharf. Also da auch im Insektenbereich. Und das ist kein Makroobjektiv. Wenn ihr ein Makroobjektiv habt, dann gebt ihr der Kamera und dem Autofokus ja nochmal viel mehr die Chance, hier die Schärfe präzise zu platzieren. Was ich gemacht habe, ich schieße hier mit Kanonen auf Spatzen. Ich habe mit diesem Objektiv auf den Schmetterling gezielt und das Objektiv hat jetzt keine super Makro. Naheinsteckgrenze. Und wir haben hier bei 200 mm eine F2, also weniger Schärfentiefe geht nicht. Ja. Dementsprechend alle Achtung an diese Kamera, dass hier der Kopf vom Schmetterling scharf ist. Ja. Das ist schon krass. Ihr seht, der Schmetterling ist ja nur so groß. Bereits der Flügel ist deutlich unscharf, was euch noch mal verdeutlicht, wie wenig Schärfentiefe wir haben und wie schwer das für den Autofokus ist, das wirklich zu treffen. Sitzende Vögel, gleich kommen wir zu den Fliegenden. Sitzende Vögel, schaut euch das an. Krasse Schärfe, auch im Gegenlicht. Hier zum Beispiel scharf, hier auch noch, hier ganz leicht daneben. Also Gegenlicht, hier hat man gemerkt, hat die Fuji auch ihre Schwächen, genauso wie andere Hersteller. Ne, wenn wir so voll ins weiße Gegenlicht zielen und da irgendwo ein Vogel sitzt, da tut es sich natürlich schwer, den, äh, das Auge zu treffen. Aber trotzdem, zwei Bilder gut, nur eins leicht daneben. Also hier müsst ihr schon genau hingucken, dass ihr das seht, dass das leicht daneben ist. Also hier alle Achtung. Ja. Und das ist schon krass, weil ihr seht, der, der Vogel dreht den Kopf nach hinten und trotzdem liegt das Autofokusband noch sauber hier auf der Pupille. Und beim nächsten Bild, da würde ich sagen, ja, da liegt der Autofokus mehr auf dem Kopf und weniger auf dem Auge. Und da sieht man auch, wie wichtig so ein Augen Autofokus für Vögel ist, denn gerade bei kleinen Vögeln, bei starker Vergrößerung, bei starker Telebrennweiten, bei niedriger Schärfentiefe, wegen der offenen Blende, haben wir halt oft das Problem, dass ein paar Millimeter reichen. Ja, und wenn ihr jetzt ein normales, großes AF-Feld habt, dann ist der ganze Vogel vorne scharf auf dem Gefieder, aber der Kopf wäre bei jedem dieser Bilder unscharf. Und was der Augen-AF macht, ist, er verlagert den Fokus nochmal ein paar Millimeter nach hinten, dass eben das Auge scharf ist. Und darauf kommt es an in der Fotografie. Wir wollen immer das Auge scharf haben. Nicht die Nase vorne, nicht die Ohren hinten. Wir wollen immer den Fokus auf dem Auge haben. Das ist übrigens ein ganz interessanter Effekt auch in der Menschheit, dass wir halt gewohnt sind, in das Auge zu schauen. Und zwar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Das ist unser erster, der erste Gang, wo unser Auge hinspringt, auf das Auge. Und das wollen wir natürlich in der Fotografie auch haben. Ja? Und jetzt wird es noch krasser. Ich habe euch hier noch ein Beispiel rausgesucht. Schaut euch mal diesen Vogel an. Absolut krass, hinten unscharf. Auge ist scharf, jetzt dreht er sich weg und jetzt guckt mal an, wie schmal dieser, ich vergrößere euch das mal auf 300%, dass ihr das richtig seht, auch am Smartphone. Schaut euch mal an, wie schmal dieses Band der Schärfe hier immer noch sauber auf dem Auge liegt und da komme ich schon echt ins Schwärmen. Das ist mega gute Arbeit. Alle Achtung. Wie gesagt, hier ein leichter Ausreißer, die anderen alle grün. Dann hier die Tangare. Schauen wir uns die mal an. Ziemlich weit weg gewesen, sehr kleines Vögelchen, perfekter Autofokus, bam, volle Karne scharf und dann habe ich aber doch noch hier eins, wo er ganz leicht daneben ist. Ihr seht, einer ist grün, zwei sind gelb, einer ist rot, von den roten hier, ne? Schauen wir uns kurz an. Super grün und da, ja, ne? Liegt er vielleicht mehr auf dem Schnabel, hier auch, liegt er mehr in der Mitte des Kopfes, nicht auf dem Auge. Und hier liegt er auch wieder auf dem Schnabel. Also da, ne, da vorne das Brüstchen scharf. Also ihr seht hier, auch dieser, ne, das ist ja hier Angola Schmetterlingsfink müsste das ja sein. 
ihr seht, bam, das nächste Bild schon. Ne? Schaut, das springt euch an, hier bei 100% natürlich. Schaut euch mal diese Schärfe an. Hier eins daneben, das habe ich auch als rot gekennzeichnet. Das war auch nicht gelb für mich. Aber auch hier von unten nach oben fotografiert, der kleine Fink, der hier ein, es äh, müsste ja auch ein Astrildart sein, glaube ich, äh, Fink ist ja, glaube ich, nur so Umgangssprache. Ich weiß nicht, ob das zu den Finken überhaupt gehört. Aber hier, Bauch unscharf und wenige Zentimeter da hinten, weil ich von unten fotografiert habe, das Auge sauber scharf gemacht. Also hier, ähm, da gibt es nichts zu meckern, ist falsch. Wir haben auch ein paar Unscharfe. Aber ich glaube, technisch gesehen, und ich fotografiere ja sehr viel mit Sony, auch mit Autofokus für Augen und vor allem auch für Vogelerkennung, Technisch gesehen ist das schon sehr weit vorne. Ja, wenn ich mit einer Sony-Kamera fotografiere, von mir aus auch mit einem Stack-Sensor, dann ist das auf dem Niveau, würde ich sagen. Also wirklich erste Sahne. Das ist aber auch vor allem diesen Stack-Sensor zu verdanken, der hier mit einer hohen Reaktion und einem hohen Anspruch immer wieder prüft und nachfokussiert, wenn das Tierchen sich bewegt und das halt sehr, sehr schnell macht. Ja. Hier sauber scharf, sauber scharf, sauber scharf. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Also da hatten wir ja gerade ein paar Unscharfe. Hier die nächste Serie, fünf Bilder in Folge, alle wieder scharf. Laufender Tiger, das machen wir mal in die Säugetierrichtung noch mal kurz gucken. Ihr seht, diese Reihe ist komplett grün bis auf ein gelbes. Egal welches ich jetzt hier anklicke, ob ich dieses Bild nehme und euch auf 100% vergrößere. Ob ich dieses Bild nehme und euch auf 100% vergrößere. Und glaubt mir, das ist nicht selbstverständlich. Schaut euch den nächsten Kameratest an. Mehr sage ich dazu nicht. Jedes dieser Bilder von dem laufenden Tiger ist im Fokus, außer das eine, und das ist das hier. Das ist ganz leicht daneben, würde ich sagen, ja, Fokus liegt mehr so auf der Tatze. Vorne hat er sich um ein paar Zentimeter verpumpt. Hier bei einer F28 immer noch sehr anspruchsvoll. Ja? Und das ist schon echt krass. Also laufender Tiger kein Problem. Und jetzt wird es natürlich spannend. Was ist denn bei schnell bewegten Objekten? Und da nehme ich euch mit auf die Autofokus-Teststrecke. Viele meiner Zuschauer fragen mich oft, ist denn die Kamera für Wildlife geeignet? Und das ist überhaupt nicht so einfach zu beantworten, weil Wildlife ist nicht Wildlife. Wildlife kann sein, wenn ein Eichhörnchen auf dem Ast still sitzt oder ein Elefant im Gebüsch steht oder ein Gepard im Busch sitzt und mich anschaut. Das kann auch Wildlife sein, aber das hat keine, an keine Anforderungen an die Kameratechnik, denn äh, das könnt ihr mit dem Handy fotografieren, wenn das Tier sich nicht bewegt. Extreme Wildlife-Aufnahmen bestehen darin, dass etwas sehr Schnelles auf euch zufliegt oder rennt. Zum Beispiel ein Gepard, volle Kanne auf euch zurennt oder ein Vogel, das ist so das Schwerste, was man einer Kamera zumuten kann, direkt auf die Kamera zufliegt. Übrigens, Motorräder oder andere Rennsportarten lasse ich hier auch nicht gelten, weil die Objekte um so vieles größer sind. Viele sagen auch immer, ja, probier das mal erst mit Motorrädern, die sind ja viel schneller als ein Vogel. Das stimmt nicht, weil die Distanz zum Motorrad meistens eine viel größere ist und das Objekt größer ist und somit ist die herannahende Distanz für die Kamera viel leichter zu performen. Anders sieht es aus bei einem Vogel im Flug und deswegen sind wir jetzt hier an unserer Autofokus-Teststrecke. Die Kamera ballert ja 40 Bilder in der Sekunde auf die Speicherkarte im elektronischen Verschluss. Und ja, das wollte ich schon wissen. Das habe ich ausgereizt. Ich wollte wissen, wie gut ist denn die Performance. Zur Erinnerung, die besten Kameras hier auf diesem Kanal waren die Sony A1 und die Sony A9. Die Sony A9, 20 Bilder in der Sekunde, 17 bis 18 scharf. Aber halt jedes, ne? also bis auf 2, 3. Und die Sony A1 noch krasser hier, die macht ja 30 Bilder mit 50 Megapixel in der Sekunde und hat von diesen 30 27 scharf. Das wiederhole ich immer wieder, damit man so versteht, was ist denn Rekord auf meiner Autofokus-Teststrecke. Ja? Und eine Mittelklasse-Kamera, wie die Sony A7 IV zum Beispiel, Vollformat, ähm, aber auch alle anderen so mit dem normalen Exmor R-Sensor, also keinen gesteckten Sensor, sind alle so mittelklasse -Brei. Vier Bilder von zehn, fünf Bilder von zehn ist durchaus normal. Ist ja auch nicht schlecht, 
besser fünf oder vier Bilder als gar kein Bild. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, ist denn diese Fuji imstande, dieses Mittelklasse-Segment zu überbieten und kommt sie an diese Hoch-Performance-Kameras ran, die jenseits von 5.000 bis 7.000 Euro kosten. So, und da guckt ihr euch mal die erste Serie an und was müsst ihr feststellen? Jedes dieser Bilder bis auf das erste, oder das dritte hier, ist grün. Das heißt, die sind alle scharf. Ja? Wenn ich jetzt hier mal in das, in, in das zweite reinklicke und ranzoom, scharf. So, dann gehen wir das mal bei 100% durch. Ihr seht das. Jedes dieser Bilder, hier habe ich noch mal kurz abgesetzt, neu fokussiert, ist im Fokus. Bam, 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 bam. Jeder Schritt. Ja. Schauen wir mal durch. Hier kommt ein grünes und das nächste ist rot. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, hier sieht man vielleicht schon, geht der Fokus ein bisschen auf den Flügel hinten. Bam, das nächste ist nicht mehr so scharf. Könnte man noch durchgehen lassen, der Flügel hinten ist scharf, aber der Kopf vorne ist halt schon sehr unscharf. Lasse ich nicht gelten, ist weg. Und das nächste sitzt schon wieder. Und das ist das, was ich in dem anderen Video, das ihr in den Abspannkarten findet, gesagt habe. Ein Stacked-Sensor, der hat halt eine ganz andere Performance als diese Mittelklasse-Sensoren von den normalen Mittelklasse-Modellen. Ähm, da habe ich es euch ja schon gesagt, die werden unscharf, unscharf, weniger scharf, scharf. Unscharf, 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 weniger scharf, scharf. So gehen die ungefähr vor. Und dann habt ihr halt diese vier, fünf Bilder von zehn. Ja? Ein Stack-Sensor, der macht scharf, 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 unscharf, scharf. Sofort danach wieder scharf. Ja? Und das ist halt das Beeindruckende. Das seht ihr hier auch ganz gut. Unscharf, scharf. Ja? So geht das. Und das nächste ist auch wieder super scharf. Also hier seht ihr die Farben. Und ich scroll mal so durch. Ihr seht, ein paar rote sind dabei. Und die gelben, die sind jetzt so, dass sie nicht komplett unscharf sind. Ja? Sondern dass die Schärfe halt leicht hinter dem Kopf liegt. Die könnte man sogar noch gelten lassen. Hier war ich schon sehr, sehr streng. Ja? Und ähm, fotografiert habe ich das Ganze übrigens mit dem... 150, 600, das hat ja leider nur eine äh, 71. Da muss man Fuji schon ein bisschen schimpfen, dass es hier nicht zu einer 6.3 gelangt hat. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil gerade bei Teleobjektiven oder Motiven, die wir mit Telefotografieren, brauchen wir natürlich eine kurze Verschlusszeit. Einmal durch die Brennweite. Aber auf der anderen Seite, weil das meistens auch schnelle Motive sind. ja. Und da brauchen wir Licht. Und da ist eine 71 hm, schon ein bisschen schade. Sony im Vollformatsegment hat hier halt eine 6.3 bei 600 mm. Ja, und das ist schon cool. Und dazu halt noch der Vollformatsensor, der auch noch mehr ISO ab kann. Aber ihr habt ja gerade gesehen, die Fuji, die kann halt auch richtig ISO ab, obwohl das ein APS-C-Sensor ist. Kleiner Wermutstropfen hier, nur eine 7.1 unter Vorbehalt. Und ihr seht, ich habe das hier mit der 7.1 fotografiert. 2000 Sekunde habe ich da genommen, damit wir wirklich auf jeden Fall, das mache ich ja immer so, hier keine Unschärfe durch Bewegung reinbekommen. Und was soll ich euch sagen? Ich habe die Daten notiert, ich habe das mal durchgezählt. Die eine Serie hat von 49 Bilder 30 Scharfe. Die andere Serie, und jetzt wird es richtig gut, hat von 47 Bildern. Das heißt, ich war, äh, ich bin ja teilweise mal runter vom Auslöser wieder drauf, ja, wenn, wenn ich gemerkt habe, ähm, ich habe das nicht mehr so richtig im Griff, wo der Vogel ist. Dann bin ich mal kurz rauf und wenn er dann weiterfährt, dann bin ich wieder drauf und habe wieder drauf geballert. Und dann bin ich so auf eine zweite Serie von 47 Bildern gekommen und davon waren 33 scharf. Und dazu muss ich sagen, ich war ganz streng und habe gesagt, auch die gelben sind für mich unscharf. Das ist schon sehr streng. Also Fazit zum Autofokustest auf der Autofokus-Teststrecke bei mir. Die Kamera reiht sich nahtlos ein in die Hochperformance-Kameras A1, A9. Ich würde aber sagen, in Klammern nicht ganz so gut wie die A9 und die A1. Etwas darunter, muss ich sagen, kann aber auch am Objektiv liegen. Vielleicht ist die Objektiv-Power hier nicht ganz auf dem Niveau. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob es an der Kamera oder am Zusammenspiel mit dem Objektiv liegt. Auf jeden Fall hier extrem weit oben für einen Preis von 2000, was kostet die? 2500, 2600, ich blende es euch mal ein. Ist das das Beste, was ihr erwarten könnt? Ja? Also ansonsten müsst ihr euch die A9 kaufen, die kostet 5,3. Ja, das ist eben so der Punkt. Also, so, und damit beantworte ich schon die Frage, ist denn die Kamera besser soll ich, mir die, soll ich mir nicht die Vollformat Sony A7 IV kaufen? Das wurde am häufigsten gefragt. Ja? Und das ist damit beantwortet. Denn ich kann das nicht einfach so vergleichen. Wir reden hier von einer Stacked-Sensor-Kamera mit einer ganz anderen Performance. Natürlich könnt ihr vielleicht mit der Sony A7 IV besser die Milchstraße fotografieren. Dann müsst ihr halt wissen, was ihr macht. Wenn es aber um Autofokus-Performance geht, ist das kompromisslos besser in diesem Preissegment. Wie gesagt, 
wenn ihr 5300 ausgibt und irgendwie so eine äh, Z9, Canon R3, die kosten ja über 5.3 äh, oder die A9 halt, die kostet 5.3, ähm, dann habt ihr diesen erstklassigen Note 1 mit Stern, hier habt ihr halt nur die Note 1, ja. in Anführungszeichen nur und dann kommt erstmal lange nicht und dann reihen sich erst diese ganzen Mittelklasse ein, ist natürlich gemein gesagt, weil ich habe ja selber solche Kameras, deswegen fotografiert ihr ja nicht schlechter, ich habe euch auch mit der Sony A7 IV tolle Fotos eingeblendet, wo ich auch Vogel im Flug fotografiert hat den Seeadler, ja, ist ein tolles, scharfes Bild geworden. Also all das ist damit nicht gemeint, sondern uns geht es halt darum, was hat wirklich die hohe Performance, wo holen wir die höchste Ausbeute raus. Okay, lang genug gelabert, ich habe noch was Schönes für euch und zwar, wenn ihr noch nie eine Fledermaus im Flug gesehen habt, dann habe ich jetzt was Schönes für euch und zwar im Tropenhaus bei ISO 3200. Kranke Blende von F2, da hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, wie wenig die rauscht, das sieht man ja erst zu Hause. Dann hätte ich hier auf eine F4 auch noch gehen können, das hätte die ISO dann auch noch verschmerzt. Ja. Aber schauen wir mal, eine Fledermaus im Flug, ich sag euch, das ist unmöglich zu fotografieren. Und deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden, weil die Fledermaus, die ist nicht mal eine Sekunde an dieser Wassertränke. Die geht hier so, flop, 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 weg ist die. Das ist Wahnsinn. Also da, da braucht er gar nicht anfangen, nicht mal mit einer stack sensorkamera dieses Teil im Flug zu erwischen. Denn das Problem ist, die ist so schnell von der Tränke wieder weg, dass eure Reaktionszeit davon schon aufgefressen wird. Also bleibt euch nichts anderes übrig, als auf die Tränke zu zielen. Das habe ich gemacht und einfach mal geguckt, was passiert. Tränke ist scharf, scharf, scharf. So, Fledermaus kommt in den Kreis hier reingeflogen und jetzt ist ganz interessant zu sehen, die Tränke bleibt scharf und jetzt seht ihr, wie dieser krasse in, in einem Bruchteil von einer Sekunde, das ist ja Wahnsinn, was hier abläuft, ja. Ihr müsst jetzt eine Sekunde durch 40 teilen, dann wisst ihr, wie groß der, dieser Bruchteil ist. Rechnet es euch gerne mal aus. Ihr seht, von dem Bild auf dem Bild springt die Kamera und erkennt, da ist was Lebendiges im Bild und stellt die Fledermaus scharf. Wie krass ist das denn? Das nächste Bild ist wieder komplett daneben, da liegt die Schärfe dann hier da vorne. Ich frage mich echt, wie das geht in dieser kurzen Zeit, dass die Kamera diesen Fokusweg so schnell pumpt. Das ist abartig. So. Nächster Fokus, knallt wieder auf die Fledermaus drauf. Gut, dass sie nicht ins Schleudern geraten ist. So, nächster Fokus, wieder leicht daneben und dann verabschiedet sich hier hinter, Hinterlauf der Maus scharf. Das ist aber jetzt der niedrigen Blende geschuldet. Wenn, die, wenn ich auf eine F4 geblendet hätte, wäre mehr von dieser Fledermaus scharf. Wahnsinn, ich bin echt hell auf happy hier. So, und jetzt seht ihr schon, nächster Versuch, Fledermaus pumpt hier rum. Und wenn ihr eine Fledermauszunge mal sehen wollt, ich kann euch ja das mal nochmal auf 300% machen wie krass das aussieht. Wir haben hier halt ein Iso-Rauschen drin, ein leichtes, bei 300% jetzt natürlich, ne? bei 100% sieht man das nicht so. Aber so sieht das aus, wenn der Fledermaus hier trinkt. Die Kamera hat es wirklich fertig gebracht. Ne? Ihr seht, die ist nicht immer da, aber ab und zu halt schon. Und das spielt sich alles im Bruchteil von einer Sekunde ab. Und hier seht ihr, wie die Fledermaus dann abdreht, streckt mir nochmal schön die Zunge raus zum Schluss. Und dann, was hat die für eine lange Zunge? Das ist ja krass, ne? Fast schon wie ein Kolibri-Schnabel. Aber das, das spielt sich halt in einem Bruchteil von einer Sekunde ab. Das war nicht mal eine halbe Sekunde, was ihr hier seht. Ja, das sind ja nur ein paar Bilder von 40. Und ähm, es ist halt einfach krass zu sehen, wie schnell diese Kamera performt. Okay, versachlichen wir das Ganze nochmal. Wir haben hier eine Kamera, die ungefähr die Größe von Sonys Vollformatkameras hat. Ist aber ein APS-C-Modell. APS-C-Modelle neigen dazu, dass sie ein etwas höheres Rauschen haben. Subjektiv gesagt, ich habe es jetzt nicht genau verglichen, aber subjektiv würde ich sogar sagen, die Kamera ist nur etwas rauschiger als zum Beispiel die Sony A7 IV, die ja auch 33 Megapixel hat. Also die hat, das ist ja nicht keine 26 Megapixel Kamera, sie hat einen größeren Sensor, aber sie quetscht auch wieder ein paar Pixel mehr rein. Dazu kommt es halt dazu, dass es halt dann doch wieder ein Tacken mehr rauscht und somit würde ich sagen, wenn ich jetzt hier mit die Milchstraße, ich habe es nicht ausprobiert, aber wenn ich jetzt hier mit die Milchstraße fotografiere, das Bild wird etwas mehr rauschen, es wird etwas weniger Dynamik haben in der extremen Nachbearbeitung. Ihr wisst, Milchstraße bearbeite ich durchaus gerne mal extrem nach. So, und da, das ist eine APS-C Kamera, keine Frage, wir machen daraus keine Vollformatkamera. Aber was ich hier gesehen habe, kommt schon sehr nah an Vollformat ran. Diese Kamera hat halt einfach einen Stack-Sensor und damit steht sie für höchste Performance. Wenn ihr schnelle Sachen fotografiert, würde ich euch sowieso niemals zur Sony A7 IV raten. Erst wenn ihr auf die A9 geht, habt ihr halt eine ganz andere Autofokus-Performance. Diese Kamera ist viel, viel günstiger wie der A9. Ja, ich 
ihr seht, ich roll das mal aus einem ganz anderen Aspekt auf, diese Argumentation. Ja. Und da muss ich sagen, beängstigend gut. Ja. Was mir auch gefällt, für das sie halt, Fuji hat ja hier einen anderen Ansatz wie Sony zum Beispiel. Sony APS-C Kameras sind ja sehr, sehr klein, ist auch gut, hat auch seine Marktnische, weil kriegst du schön in die Tasche und so weiter. Ähm, Fuji hat so den Ansatz, wir bauen APS-C aber in eine Kamera, die sich trotzdem noch gut anfassen lässt. Ja. Und das merkt man auch, ich habe die mal verglichen mit meiner A74 vom Gehäuse, nehmen die sich nicht viel. Also das ist so was Sony bei Vollformat abliefert. Ähm, von daher liegt super in der Hand. Und wir haben hier einen äh, Modus-Wahlschalter, wo wir halt auch sieben Programme abspeichern können. Ja? Und das ist halt auch cool, denn dann könnt ihr hier, ihr habt C1, C2 bis 7 und dann könnt ihr euch da verschiedenste Geschichten festlegen. Auf C1 habt ihr die Einstellung, wenn ihr Porträt oder Geburtstage fotografiert, machen wir es einfacher. Ihr seid auf Hochzeiten, Geburtstage, habt ihr auf C1, ja? viele Menschen und so weiter. C2, Vögel im Flug. Pam, drehst du hin, kannst du Vögel im Flug fotografieren. C3 sind größere Säugetiere. C4 ist Milchstraße. C5 ist Makro. Ihr könnt euch hier alle Situationen, die ihr im Fotografieren braucht, auf den Moduswahlschalter abspeichern. Und ähm, das ist schon cool. Also geht das mal durch im Kopf. Wie cool das ist. Ihr könnt euch auch, Fuji ist ja bekannt dafür, dass sie halt wunderschöne Latz auf ihren JPEGs haben. Ja, also Fuji-Kameras kann man ja von der Farbgebung total cool einstellen. Da will ich auch mal noch dem nächsten Video drüber machen, wie man eigentlich sein JPEG einstellt. Ich weiß nicht, ob ich es mit der Fuji mache, aber es geht halt mal darum, wie stelle ich eigentlich ein JPEG ein. Wunderschön. Also auch das könnt ihr beim Filmen auch anwenden. Von den Anschlüsseln nochmal, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir haben hier... Schöne Klappen. Die einzige Klappe, die mir nicht gefällt, ist der Full-Size HDMI. Erstmal positiv zu erwähnen, großer HDMI. Ähm, aber ich finde das immer blöd, wenn die Klappe so runterfällt. Ja, und so total unnötig irgendwie auch, weil alles andere wurde auch mit Türchen gelöst. Von daher unverständlich, warum es da oben nicht geklappt hat. Was ich nachteilig finde, also was ich nicht so schön finde, außer diese HDMI-Klappe hier, ist zum Beispiel, dass wir halt hier ein Rädchen verschenken. Also wir haben halt hier rauf, runter, links, rechts, ja. Wir haben hier einen Joystick, auch super, im aps bereich nicht selbstverständlich. Und wir haben halt hier ähm, Verschlusszeitblende mit zwei Rädchen. Soweit cool. Was ich immer gern habe, ist die, die dritte Belichtungsparameter ISO auch auf einem Rädchen. Dann kann ich hier einfach drehen und bin in der ISO. Finde ich halt cool, ja. Geht hier leider nicht. Finde ich so ein bisschen nachteilig. Muss man immer erst auf die ISO und dann das Rädchen drehen, seitdem man hat die ISO hier auf dem Rädchen. Ähm, okay, ist halt so. Was ich auch nicht so ähm, super finde, aber da ist Fuji nicht die einzige Marke, die das nicht so richtig beherrscht, ist ähm, das Funktionsmenü, dass man das zwar personalisieren kann, aber nicht konsequent alles dort hinein personalisieren kann. Was ich auch nicht geschafft habe, vielleicht wisst ihr, wie das geht, schreibt es mal unten in die Kommentare, aber was ich nicht zusammengebracht habe, war zum Beispiel, dass ich per Knopfdruck die Motiverkennung umschalte. Ich will doch nicht jedes Mal, wenn jetzt vor mir ein Vogel landet und kurze Zeit später ähm, will ich einen Mensch fotografieren, dann will ich doch nicht jedes Mal ins FN-Menü, sage ich schon dazu, das ist hier das Quick-Menü, <lacht> äh, reingehen und da ewig lang rumscrollen, bis ich dann das Tier oder den Menschen oder das Auto oder was auch immer umstelle, sondern ich will ja das möglichst irgendwo auf einem Knopf durchschalten können. Auch das habe ich nicht geschafft zu konfigurieren. Überhaupt muss ich sagen, das Fuji-Menü gehört nicht zu meinen Lieblingsmenüs. Das muss ich mal so raushauen, ja, weil das finde ich schon ein bisschen kompliziert, ja, also bis, bis ihr das verstanden habt, das dauert schon ein bisschen, aber gut, wofür gibt es Anleitungen? Was ich auch nicht so geschickt fand, ist, dass ich keine Pufferanzeige habe, vielleicht kann man die auch irgendwo einblenden, habe ich im Menü nicht gefunden, also wenn ich jetzt hier 30 Bilder eine Sekunde ratter, dann habe ich gerne eine visuelle Kontrolle, wie viele Bilder denn noch reinpassen in den Puffer. Das kann man ja mit so einem Balken anzeigen, der immer voller oder leerer wird, je nachdem, wie schnell die Bilder weggeschrieben werden. Da habe ich überhaupt keine visuelle Rückmeldung gehabt. Im Serienbildmodus hat die Kamera einfach gefeuert und ich wusste nie, äh, wo bin ich denn, wie weit kann ich denn noch und so weiter. Also auch das fand ich nicht so ideal. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die noch weinen, dass der 4K ähm, 120p Videomodus einen Crop hat. Finde ich als Naturfilmer nicht so problematisch. Was ich viel problematischer finde, ist, dass wir bei 4K 120p keinen Ton aufzeichnen können. Total schade. Also eignet sich der 4K 120p nur für Zeitlupen, wo ihr die Akustik schon irgendwo abgegriffen habt. Wenn ihr die Akustik braucht, die während dieses Shots entstanden ist, dann müsst ihr die separat aufnehmen. Jedenfalls kann die Kamera bei 4K 120p keine Akustik aufnehmen. Das finde ich auch so ein bisschen schade. 
Okay, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Video, zu dieser Kamera unten in die Kommentare. Sagt mir mal gerne, was ihr von der Kamera haltet und ob ihr auch der Meinung seid, dass ähm, eine Vollformatkamera zum gleichen Preis hier besser für euch wäre und warum. Ähm, ich würde das eben differenzieren. Das ist halt eine Hochperformance-Kamera, die sehr schnell einen Autofokus hat. Das können wir mit den anderen Mittelklasse-Modellen nicht abdecken. Und ja, die anderen haben vielleicht einen Vollformatsensor, aber das ist, das kann man nicht einfach vergleichen. Das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, in meiner Meinung. Und von daher hat die Kamera auf jeden Fall eine Nische gefunden, hat ihren Platz verdient und ich bin echt happy, dass Fuji mit ihm ausgeliehen hat, weil bisher war ich von Fuji Kameras mit ihrer Autofokus Performance überhaupt nicht angetan. Dementsprechend positiv überrascht war ich jetzt, dass sie eine mit Stacked Sensor rausgebracht haben. Für meinen Geschmack, ich würde die H2S kaufen und nicht die H2. Denn Auflösung finde ich nicht so toll, wenn ich Autofokus Performance haben kann. Da verzichte ich sehr gerne auf ein paar Pixel, die auf einem APS-C Sensor im Grunde eh nur zu mehr Rauschen führen. Ja, also subjektiv und meine Meinung. Ihr könnt natürlich noch andere haben. Ich habe mich gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und danke, dass ihr auch vielleicht zu einem nächsten Video mal wieder reinschaut. Bis dahin. Ciao.